Na srácok, akkor üdvözöllek titeket Szem és Max kalandjainak befejező, vagyis ötödik epizódjánál. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy átöltöztünk ilyen csodálatos jetinek, úgyhogy most gyorsan bekészítem magamnak a dolgokat. És sétáljunk is be ide hátra. Looks like something important's happening. Hundreds of years ago, it was becoming apparent that our time was running out. Yet we were slow to heed the warnings of impending doom. The seemingly slow encroachment of mankind and all that as many living styles entail seemed like a vague and distant problem. A problem for future generations of Yeti to solve. Blithely, we sat back, ignoring our own inner call for action. Tradition and the status quo were our excuses for complacency. The certainty of not just losing our way of life, but possibly our very lives. And the demise of our entire race is now becoming a reality. A reality we can no longer choose to ignore. As it turns out, the humans and their technology are moving faster than we are. Much faster than we had anticipated. And so, we now face the final crisis. Unless we pull together, not just acknowledging the need for change, but embracing change not just with our hearts and our minds, but with our actions, we will fall behind, moving backward into extinction. Well, back to the music. Na, akkor most mivel buli van, mi ténykedünk egy kicsit a háttérben, mégpedig elmegyünk a konyha felé. És itt összeszedjük elsősoron ezt a jégfogót, amit vigyorog a hűtő oldalán. Aztán pedig megyünk ide az ajtóhoz, és mindjárt láttok itt egy érdekes jelenetet, amint tudom használni az ajtót. Well, 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 a Bigfoot. Sure is a scrawny feller. A Bigfoot in the hand is worth two in the bush, Lee Harvey. Uh, sorry, boss. Think nothing of it, old chap. Now, be a good lad and pop off to the bus and get the next. Yes, sir, Mr. Bumpus. No. Aztán pedig kapunk esélyt arra, hogy levegyük magunkról ezt a ruházatot. Hogy tegyünk is így. Mégpedig úgy, hogy... Ja, pont ezt akarnám csinálni. There's something you should know, Pompus. Ha, használni kell. You again? I left the net back in Bumpusville. Forget the net. We're gonna disguise ourselves as a Bigfoot. Why? So we can infiltrate their ranks, learn their ways, and pick them off at our leisure. Oh. And no funny stuff, dog boy. Yeah. Hmm. Igazából most csak annyi a dolgunk, hogy kiszúrjunk velük, még pedig úgy, hogy használjuk megszet. Hey. I wouldn't move if I were you. Yeah. Hey. I wouldn't move if I were you. Az előző körben egyszerűbben összejött. Stop squirming, you oaf. Hey. I wouldn't move if I were you. Yeah. I think you got that on backwards, boss. Help me with my zipper. Hey, Max, why don't you make yourself useful? Na, csak összejött a végére egy ilyen egyszerű dolog. That was fun. Now future generations will be able to enjoy his atonal warblings. Are there any more shrimp balls back here? Who, who are you? We're the freelance police. We just saved your collective hash. Really? Then I guess it'd be okay to make you honorary Yeti chiefs. Walk this way. Can I have your attention, please? Nagyon figyelnek. Although it's our tradition to allow only Bigfoots and their dates to these gatherings, these two have shown themselves worthy of our gratitude and our trust. <coughs> these are a naive people. 
and so I'm granting them the title of Honorary Bigfoot Chief. So don't mess with them. That's it? Honorary Bigfoot Chief? Where's the cash? We don't want Bigfoot money, Max. It's probably made of tree bark or something. I know, but it's the principle of the thing. You may now wander freely about the convention floor without concern for your health. Gee, thanks. Think nothing of it. Follow me. Since you have proven yourselves to be friends of the Yeti, I have brought you here to share in our biggest secret. These great totem poles have been gathered from across the world and passed down from generation to generation of Bigfoots. Like fruitcake. We believe they hold the answer to our ultimate salvation, but the secret of their purpose is a riddle we've been unable to fathom. Sounds heavy. Like fruitcake. It's real heavy. Bruno. Like fruitcake. Why aren't you at the party? Who can party while their world comes to an end? Most of your mange-ridden brethren, apparently. Oh, I told you it was a bad idea to spike the punch. I thought it would loosen up everyone's imagination. No wonder we're facing extinction. Okay, guys, here's the situation. The Bigfoot way of life is rapidly going down the tubes. These totem poles might be able to save us, but A, we don't know what they mean, B, most of us have been partying too much to figure out what they mean, and C, we Bigfoots have a hard time operating in public, if you know what I mean. We wouldn't normally be asking for help, but we're desperate. Well, that's how we get most of our gigs, so why not? Great. Why don't you three get cracking on the totem poles? I'm going to the hot tub. Na és akkor igazából itt mehetünk is az utunkra, szépen visszafele, ugyanis más dolgunk van, mint hogy beszélgessünk itt. Nem sokára közeleg egyébként a lezárás. Itt kapásból nyújjuk le ezt a boros üveget. És ez kelleni fog. Négy tárgyat kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy be tudjuk fejezni a játékot. Ebből egy, kettő, három és négy megvan, csak ezt meg kell tölteni, ugye, és ehhez ezt a boros üveget ki kell nyitnunk. Hoppá, nem így akartam, de így is jó. Szóval sétáljunk szépen most ki. És vissza kell néznünk a világ legnagyobb fonalához, vagy leghosszabb fonalához. Légy szíves szem, menjetek ki az ajtón, ne pedig a hülyeséget csináld. A játék végén egyébként egy kicsit a kattintásokat sikerült elrontaniuk a fejlesztőknek, legalábbis én így gondolom, mert majd meglátjátok, hogy mutatok egy-két apróságot. Majd. De viszont most akkor menjünk a fonalhoz. Én is már tele a térképünk, mint látjátok, és ugye, mint látjátok, úgy kezdődik, hogy már elmegy a libegő. De semmi probléma, ez mindjárt vissza fog jönni. Én addig feljövök ide. Max barátunk is utánunk fog jönni. Így né? Shake a leg, Max! Annyira nincs rá szükségünk, hogy ezt megcsináljuk, de ugye a társunk is mindenhol ott van. Oké, okay, azért kell ide visszajönnünk, hogy benézzünk az étterembe. És megkérjünk valakit, hogy hajlítsa meg nekünk azt a jégszedőt, amit legutóbb szereztünk, vagyis ezt. Could you bend this? Sure. Let's see it. Hmm. How's that? Great. Ez az, tegyük is el, és egyből az eszköztárunkba menjünk. That seems to have gotten the cork off. Shall we raise a toast to nuclear disarmament? With this poison? Don't be silly. Ezzel kaptunk egy dugót, amit kombinálunk. That seems to have capped the soil. Aztán pedig mehetünk is az útunkra. A rejtélyek. Mehetünk a rejtélyek örvényébe. Na gyerünk. 
Tehát annyira sok már nincs vissza a játékból, ezért is gondoltam, hogy ezt gyorsan még felveszem nektek. Oké, és oké. Akkor Szemi barátom, te sétálj ide. Mégpedig, hogy te legyél a gyorsabb, ne pedig Max. Na, így használjuk az autónkat, és megyünk a Vortexhez, vagyis az örvényhez. Tehát ide. Itt is egyébként felfedeztem így az utóbbiakban egy hitbox problémát, de ezt most nem ö, mutatom. Lehet, hogy elő fog jönni, de reménykedem benne, hogy azért nem szúr ki velem így a játék végére. Elég nekem ott a Bigfoot partin az a hiba. Ide be kell mennünk, hogy megcsináljuk a dolgot, és be kell szállnunk a mini örvénybe. Can we try the vortex? Step right in! Nyerünk, te is, Max. Aztán, ha beszálltak, akkor gyorsan az eszköztárba megyek. És használatba veszem ezt a mini örvényt a, a mini vortexen. Vagy mini örvényen. Wow, the snow globe actually sucked in the pseudo mystical energies of the mystery vortex. I was hoping something like that would happen. És mehetünk is ki innen. Az érdekes sem, úgy, hogy a tácsét állt a tócsa alatt a barátunk. És mehetünk. Erre. Remélem ezzel megmozdítom a képernyőt annyira, hogy használni tudjam az autót, így van. És irány vissza a hotelbe. Elvileg ezzel most mindenünk megvan, ami kell a játék befejezéséhez, szóval menjünk kapásból a medencéhez. Ugye, ugye már kaptunk szabad átjárást is, szóval nem kell attól félnünk, hogy a többi Bigfoot megüt minket, és nem a konyhába. Miért ide jössz? Hanem ide át. És kapásból ki. Aztán itt, hogyha megpróbálnánk erre elmenni, az nem jön össze, mert személy és Max egyből ide jönnek a totemek elejéhez, itt körbe kell mennünk. Valami rejtélyes fejlesztői ügyesség véget. Szóval menjünk el ide hátra, és kattintsunk, azt hiszem ide elég lesz. Nem mer visszafele jönnek. És oda kattintok az ablakra, akkor mennek a jó irányba, ez az. Ez egy ilyen kis furcsaság, de ennyit még elviselek a játéktól. És kezdjük el kapásból bedobálni az eszközeinket ide. Egy. Táncot is jár a mesterünk. A handheld vortex. Good thinking. Thinking had nothing to do with it. És mint láttátok el is tűnt az egyik totem, és ez így is lesz az összessel, hogy dobáljuk be sorba a tárgyakat. Egyébként bármilyen sorrendbe csinálhatjuk. De hogy dobáljuk be őket, eltűnnek sorban azok a totemek. I believe the secret of one of your totem poles. Hit me. Totem. The combination of man and nature in Vanaf. Is it soup yet? Ha. Akkor legyen most következőnek a párna, aztán már csak a fog marad. Ugye ezért gyűjtöttük be menet közben, hogy ne kelljen visszamenni oda egy videó végén. We found something that might tie into your totem pole. Ugye játék végén jobban mondva. What is it? Yeah. 
és már csak egy totem maradt. Hmm. Akkor egy valami maradt, még pedig ez a fog. Hey, Chiefy Poo, I think I figured out one of those baffling totem poles. A genuine dinosaur tooth. I figured it might be something like that. Did he say genuine? Well, that should do it, right? Nothing's happening, Sam. What's the story, Pops? I don't know. I'm sure you got the ingredients right, but... Of course, how silly of me. What? In order for the spell to work, we need a living Bigfoot sacrifice. It'd be a shame to lose one of these furry fellas, don't you think? Wait, I've got an idea, and it doesn't require high explosives. Wait here. While he's gone, I'll go see if any of the Bigfoots wants to off themselves for the greater good. Na, és gondolkodjatok el, ők lesznek feláldozva. was one heck of an impressive display. And actually highly destructive to boot. Goodbye, Sam and Max. I'm not sure how I can ever thank you, so I guess I won't. Will you and Trixie be heading back into the forest to live an idyllic nature-oriented existence together? Hell no. We're going to Vegas to get hitched. If it hasn't been trashed by all this crazy redwood nonsense. We want to be in a place where we can sort of blend in. Live our lives. Maybe even raise a family. Ew. Goodbye, everyone. Goodbye, you nutsy primitive man beast, you. You boys should be proud of what you've helped us achieve here today. You mean the wholesale destruction of the symbols of modern civilization in the Western United States? You bet we are. Do we win a prize? Well, oh, why not? This medallion has been a part of my family for untold generations. Wear it in good health. Thanks, Chief. Max loves cheap sentiment. Mmm, mmm. Foil covered chocolatey goodness. What's wrong, Sam? I don't think the wizard has anything in that bag for me. Well, I could give you my ritual headdress that I bought at Snucky's last week. I appreciate the gesture, but I've already got a hat. Well, that's fine too. Farewell, Sam and Max. Remember, though the night be dark, the dawn yet shall awaken and annoy you. Have a nice day. I'll miss that old rascal. I'll miss the way he smelled like a bag full of damp hamster shavings. Just like Grandpa. Hey, we forgot to get paid. Don't worry, little buddy. I've got it all covered. I hope you're happy. With those idiots on the case, we'll probably never see Bruno again. Oh, lighten up, Burl. Hey, they're back. Did you find Bruno? Of course. Bruno! How can we ever repay you? The blank looks on your faces are the only reward we need. That and a big fat check. Would you settle for 3,000 skee-ball tickets? Close enough. Let's go, Max. 
You know, Max, I can't help thinking that we've foolishly tampered with the fragile inner mechanisms of this little spaceship we call Earth. Gosh, Sam, if a few hundred years of civilization have to be total just to ensure that a bunch of smelly quasi-human creatures have a safe haven for their disgusting lifestyles, then so be it! You crack me up, little buddy. Burl, did Bruno always have four arms? Na ezzel a lezárással pedig én pedig megköszönném a figyelmeteket. Mivel idáig kísértétek ezt a sorozatot, remélem tetszett. Én még el leszek ezzel a mini játékkal itt a végén, amiben arra lövök, amire akarok. Na, ha tetszett a sorozat, tudjátok a dolgotok, és én amint találok bármit, ami illik a csatorna repertoájába, jelentkezem. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Itt igazából csak arra voltam kíváncsi, hogy lesz-e valami csattanó ezzel a mini játékkal, hogy lezárják-e, de úgy néz ki ez a végtelenségig folytatódik, úgyhogy ennyi srácok, akkor most ténylegesen sziasztok!